హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి సో మొన్న నేను చేసిన వీడియోలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టిప్స్ అనేది నచ్చింది బాగా ఫాలో అవుతున్నామని చెప్పారు అందరికి యూస్ఫుల్ గా అనిపించింది అన్నారు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి అలానే ఈ రోజు నేను మీకు మళ్ళీ యూజ్ అయ్యేటి పెయిన్ షేర్ చేసుకుంటున్నానంటే మనం ఇంట్లో ఉండే రైస్ లోని ఎక్కువగా పురుగు అనేది ఎక్కువగా పడుతుందండి సో ఈ రైస్ లో పురుగు అనేది ఎక్కువగా పట్టకుండా ఉండాలంటే మెయిన్ ఏం చేయాలంటే మనం రైస్ కి తడి తగలకుండా చూసుకోవాలి రైస్ మనం తీసుకునేటప్పుడు మన చేతులు అనేది తడి లేకుండా చూసుకోవాలి మనం పొడి క్లాత్ తో ఏదైనా మనకి తడిగా అనిపించినా లేదంటే అప్పటికప్పుడు మనం ఏదో వెజిటేబుల్స్ గానీ లేదంటే సమ్ ఏదో ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు అనుకోకుండా తడి అనేది అవుతుంది రైస్ తీసేయాలి ఇంకా టైం లేదని చెప్పి తొందరగా తీసేస్తారు చాలా మంది ఇంకా అనుకోరు ఇంకా అంటే అప్పటికప్పుడు ఇంకా హడావిడ అయిపోతుంది అనమాట సర్లే ఈ రోజుకే కదా సర్లే ఈ రోజుకే కదా అని చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు అలాంటి తడి అనేది ఎక్కువగా తగులుతుంది రైస్ కి సో అలా రైస్ కి తడి తగలకుండా చూసుకోవాలంటే మీరు ఎక్కువగా రైస్ ప్యాకెట్ గానీ ఆ రైస్ బాక్స్ పక్కన మీరు ఒక పొడి క్లాత్ అనేది పెట్టుకున్నారంటే ఒక నాప్కిన్ లాంటిది దాంతో మీరు హ్యాండ్స్ శుభ్రంగా హ్యాండ్స్ అనేది తుడుచుకున్న తర్వాత మీరు రైస్ తీసుకోవచ్చు సో ఆ రైస్ ప్యాకెట్ దగ్గర మీరు ఆ క్లాత్ అనేది ఎక్కువగా మీరు యూజ్ చేయండి పక్కన పెట్టుకుంటే మనకు సడన్ గా గుర్తొస్తుంది తుడుచుకుని తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ రైస్ లో అనేది వేపాకులను వేసుకుంటే మనకి పురుగు అనేది పట్టదు సో వేపాకులను వేసుకుని కూడా అంటే వేపాకులని కోసిన వెంటనే బియ్యం లో కలపకుండా ఒక టూ త్రీ డేస్ వాటిని ఎండ పెట్టుకుని అప్పుడు వాటిని కలుపుకుంటే పురుగు అనేది పట్టదండి సో ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే అలానే రైస్ లో ఒక పది లేదా పదిహేను లవంగాలు అనేది వేసుకుంటే ఈ ఈ ఘాటుకి రైస్ లో అనేది పురుగు అనేది కూడా పట్టదు సో ఇలా కూడా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఈ రోజు మీకు టిప్ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను అలానే చాలా మంది మునక్కాడ జీడిపప్పు కర్రీ వండి మాకు ఆ రెసిపీ అనేది షేర్ చేయండి అని అన్నారు నేను ఈ రెస్ ఈ రెసిపీ అనేది అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి సంక్రాంతిలో వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ చేశారని చెప్పాను సో మీరు అది అడిగారు నన్ను ఈ రోజు వీడియోలో కూడా అమ్మే చేశారు అది నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అది నాకు వచ్చు అంటే అమ్మ చేతితో చేసిన కర్రీ నేను మీకు చూపించాను అదే స్పెషల్ గా ఉండాలి కాబట్టి సేమ్ నేను అమ్మని అడిగి చేసేది వేరు కదా అమ్మ ఎలానో ఇంటి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి అమ్మని చేయమన్నాను సో అది నేను ఈ రోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను కావాలనుకునే వాళ్ళు వీడియోలో చూడండి కర్రీ కోసం ఓకేనా రిత్విక్ కి మండే నుండి హాఫ్ డేస్ అండి టైమింగ్స్ వినగానే షాక్ అయిపోయాను సెవెన్ థర్టీ అంటే క్వార్టర్ టు ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీ వరకు టైమింగ్స్ అనేది సెవెన్ థర్టీ కి స్కూల్ లోకి మేము పంపించాయి అనమాట ఏం చేయాలో నాకైతే అస్సలు అర్థం కావట్లేదు మీ పిల్లలకు కూడా టైమింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో అన్నది నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి అసలు ఈ ఇయర్ టైమింగ్స్ అసలు ఫుల్ గా చేంజ్ అయిపోయాయి యాక్చువల్ గా ఎయిట్ కలా ఉండేవి అనమాట లాస్ట్ ఇయర్ కూడాని ఇంకా ముందు ముందు ఎలా ఉంటాయో అన్నది అసలు అర్థం కావట్లేదు మెయిన్ ఏంటంటే మనం తొందరగా తేల్చి వాళ్ళని పంపించడం అంతా ఒక పని అనుకుంటే వాళ్ళని లేపడం ఒక పని అండి వాళ్ళు అస్సలు లేవరు మీరు గమనించారో లేదో పిల్లలకి హాలిడే అన్న విషయం తెలిసిన రోజు నాడు మాత్రం ఎర్లీగా లేస్తారు స్కూల్ కి వెళ్లాల్సిన డే మాత్రం వాళ్ళు చాలా లేట్ గా అనేది లేస్తారు మీరు గమనించారో లేదో సో రిత్విక్ తలనే చేస్తారండి ఆ సండే గానీ లేదా సెకండ్ సాటర్డేస్ గానీ ఏదైనా వచ్చినాయి అంటే ఏదైనా హాలిడేస్ ఏదైనా వచ్చాయి అంటే తను ఎర్లీగా లేచి టీవీ ముందు కూర్చుంటాడు నార్మల్ టైమ్ లో స్కూల్ కి లే నాన్న లేవు తొందరగా టైం అవుతుంది అని చెప్పి లేపాలి మీ పిల్లలు కూడా ఇలానే చేస్తారు అండి మా వాడైతే ఇలానే చేస్తాడు సో రేపు స్కూల్ కి పంపించే హడావుడు అంతా ఒకటి అనుకుంటే వీళ్ళని స్కూల్ కి స్కూల్ కి పంపడానికి లేపడానికి ఒక హడావుడు అనమాట సో ఏం చేయాలో నాకైతే అస్సలు అర్థం కావట్లేదు అండి అలానే ఇవ్వండి ఎర్లీ మార్నింగ్ వీళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ గానీ లేదంటే పాలు గానీ ఏది ఇచ్చినా కూడా వామిటింగ్ అయిపోతుంది అంటే వాళ్ళకి అంటే నార్మల్ టైమ్ లోనే వాళ్ళకి మనం ఫుడ్ పెట్టే టైమ్ లోనే వాళ్ళు చాలా పేచి పెడతారు ఇది తినను పాలు తాగను టిఫిన్ తినను మనం టూ ఇడ్లీస్ పెడితే వన్ ఇడ్లీ తినడం ఏదో ఒకటి ఏదో ఒకటి మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడి వెళ్తారు స్కూల్ కి లేదు సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సమ్మర్ టైమ్ లో హాఫ్ డేస్ టైమ్ లో మనం టిఫిన్ అనేది బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది బాక్స్ లో పెట్టండి ఆ బాక్స్ లో పెట్టేసి మనం స్కూల్ కి పంపించేస్తే ఆ ఇంటర్వెల్ టైం కి వాళ్ళకి పెడతారు ఓన్లీ మిల్క్ ఒకటే ఇచ్చి పిల్లల్ని పంపించడం బెస్ట్ ఆప్షన్ అనుకుంటాను నేనైతే ఆ ఎందుకంటే వన్ అవర్ లేదా వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కైనా వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది ఇస్తారు అక్కడ సో తినే పిల్లలు తినగలిగితే కనుక పెట్టేయండి కానీ ఏది పెట్టకుండా మాత్రం పంపించకండి పిల్లలకి అలానే బటర్ మిల్క్ గానీ కోకోనట్ వాటర్ గానీ ఆ సబ్జ వాటర్
అంటే పవర్ పోతుంది అందుకోసం ఆ లైట్ కి ఆగిపోయింది సో ఆ లైట్ మీద నేను డిపెండ్ అయ్యానంటే పవర్ పోయిందంటే నాకు ఇంకా చీకట్లో ఉంటానని చెప్పేసి సో సేఫ్టీకి ఇంకొక లైట్ కూడా ఆన్ చేసి ఉంచుకున్నా అనమాట సో ఇలా మీరు పిల్లలకి చాలా లిక్విడ్స్ కింద ఇస్తే చాలా మంచిదండి సమ్మర్ లోని ఇలా తప్పకుండా మీరు కూడా మీ పిల్లలకి వాటర్ బాటిల్ ఒకటి వాటర్ మిల్క్ కోకోనట్ వాటర్ ఇలా ఏదో ఒక జ్యూసెస్ కానీ ఏదో ఒకటి మీరు పెట్టి పంపించండి సో వీళ్ళు బస్ లైన్స్ వస్తారు కదా ఈ గ్యాప్ లో అనేది కొంచెం వాళ్ళకి రిలాక్సేషన్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టైమ్ లో వాళ్ళని ఆ వాటర్ కానీ కానీ ఆ కోకోనట్ వాటర్ బాటర్ మిల్క్ ఏదైతే మీరు ఇస్తారో అది దాన్ని మీరు ఆ టైమ్ లో తాగమని చెప్పండి పిల్లలకి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఆ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుంటూ అందరూ తాగుతారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యూజ్ అవుతుంది ఇది సో మీ అంటే ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆ టైంకి ఎండ ఎండ నుండి వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి కొంచెం నీరసం అనేది లేకుండా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు కొంచెం శక్తి అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి అది బెస్ట్ ఆప్షన్ అండి అలా ట్రై చేయండి ఓకేనా సో అలానే మీకు ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఏంటంటే నిన్న నేను చెప్పాను కదండి విషస్ చెప్పమంటారు వద్దా అని చెప్పి ఆ నేను అనుకున్నాను విషస్ ఎక్కువ వస్తాయా చెప్పచ్చు సో చెప్పద్దని వస్తాయా చెప్పమని చెప్తారా అని చెప్పి నేనే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను ఆల్మోస్ట్ అందరూ కూడా చెప్పమనే చెప్పారండి నిజమే కదా చెప్పడం వల్ల చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు నాకు ఒక కామెంట్ వచ్చింది నేమైతే గుర్తులేదు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఆ మాటలు మాట్లాడారంటే నిజంగా హార్ట్ ఫుల్లీ థ్యాంక్ యూ అండి చాలా మంచి మంచి మాటలు మాట్లాడారు ఆ మాటలకి నేను చాలా రియలైజ్ అయ్యాను సో నాకైతే విషస్ చెప్పాలని అనిపించింది బోర్ గా అనిపించిన వాళ్ళు దయచేసి నేను ఆ చెప్తున్న టైమ్ లో స్కిప్ చేసేయండి వీడియో అనేది మీకు నచ్చకపోతే తీసేయండి సో అదే టైమింగ్ మీకు వచ్చినప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి విషస్ చెప్తున్నప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అసలు మీరు అలా ఎందుకు ఊహించట్లేదు వీడియోలో మీకు బోర్ గా అనిపిస్తే ఆ టైమింగ్ అనేది మీరు స్కిప్ చేసేసి సో నెక్స్ట్ అనేది కంటిన్యూ చేసి చూడండి బోర్ గా అనిపిస్తుంది అని అనుకునే వాళ్ళకైతే సో చాలా మంది విష్ చేయమని చెప్పి నాకు కామెంట్ చేశారు ఓకేనండి టుడే బ్లాగ్ చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి నేను మిమ్మల్ని మరొక క్లిపింగ్ లో కలుసుకుంటాను ఓకేనా ఈ రోజు మేము చేయబోతున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ పూరి అండి సో ఈ పూరి అలానే కర్రీ కావాలనుకుంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ అనేది ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి ఆకేసి బువ్వేసి పప్పేసి నెయ్యేసి చారేసి కక్కేసి మళ్ళీ ఆడుకుందాం ఇలా ఆకేసి బువ్వేసి పప్పేసి నెయ్యేసి చారేసి అప్పుడు పడిపోతారండి అప్పుడు పడిపోతారండి కిటికిటలు పెట్టుకుండగానే ఏంటి ఆకేసి ఫాస్ట్ గా వేసేసుకుందామా ఆకేసి బువ్వేసి పప్పేసి నెయ్యేసి చారేసి కక్కేసి ఇక్కడ ఉండు మరి మనం ఇక్కడ కూర్చుని తినేద్దాం ఇలా 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 గెచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని పచ్చిందా నన్ను ఆకేసి ఆడు చెప్పు నాన్న ఇదిగో ఇదిగో అక్కన్న ఇదిగో ఇదిగో అమ్మా అమ్మా చెప్పాలి ఇదిగో నాన్న నాన్న అన్న అక్క తాత చెప్పాలి మరి పాప బాబు అమ్మో హాయ్ చెప్పు హాయ్ హాయ్ గోవింద కట్టు గోవింద ఇలా ఉండు మరి ఇలా ఉండు తీసుకుందు కానీ చెప్పు గోవింద గోవింద కట్టు గోవింద కట్టు ఇలా ఇలా గోవింద 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 చెప్పు నాన్న ఇలా చూడు ఇలా చూడు ఇలా కూర్చు ఇలా కూర్చు ఇంకో హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ వెళ్ళు గాని కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే సరే సరే మా కిషాన్ బంగారం మూడు బాగు ఉంటే మళ్ళీ ఆకేసుకుందాం మనం ఓకేనా నువ్వు తిందామా ఆకేసి బువ్వేసి పప్పేసి చారేసి ఈ మునక్కాడ జీడిపప్పు కర్రీకి ముందుగా మనం మార్కెట్లో తెచ్చుకుని ఈ జీడిపప్పుని మీకు ఎంత క్వాంటిటీలో కావాలనుకుంటే దాన్ని అంత తీసుకుని ఇలా వాటర్లో సోక్ చేసుకుని 
ఒక టూ త్రీ అవర్స్ పాటు బాగా సోక్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి అది బాగా నానిన తర్వాత మనం కర్రీ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి సో ఈరోజు కర్రీ అనేది నేను ప్రెషర్ కుక్కర్లో చూపిస్తున్నాను కొన్ని కర్రీస్ అనేది ప్రెషర్ కుక్కర్లోనే టేస్టీగా ఉంటుందండి తొందరగా ఈజీగా ఉంటుంది అలాంటి టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది సో ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత లవంగాలు నాలుగు దాల్చిన చెక్క చిన్నది అలానే ఒక ఇలాచి బిర్యానీ ఆకు వేసుకున్నాను ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ మనకి కర్రీకి గ్రేవీగా ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఫైవ్ ఆనియన్స్ తీసుకుని విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకున్నాను పచ్చిమిర్చి రెండు వేసుకున్నాను వీటిని కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇందులో పసుపు అలానే సాల్ట్ కూడా తొందరగా వేసుకుంటే మనకి ఫ్రై అయి తొందరగా ఫ్రై అయిపోతాయి ఆనియన్స్ అనేది సో ఇలా ఫ్రై అవుతూ ఉండగా తర్వాత మనం ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత మనం తీసుకున్న మునక్కాడలు ఉన్నాయి కదండి వాటిని ఈ విధంగా ఈ సైజులు మిక్స్ నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకుని రెడీ చేసుకోవాలి మనకి జీడిపప్పు కూడా బాగా నానిపోయింది సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా పచ్చివాసన పోయే వరకు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్తో పాటు సో ఈ విధంగా బ్రౌనిష్ కలర్లో ఆనియన్స్ అవి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో మనం వాష్ చేసుకున్న ఈ మునక్కాడ ముక్కల్ని వేసుకుందాం ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి స్పెషల్లీ మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు ఏమైనా వచ్చారంటే ఈ కర్రీ మనం వండి పెట్టామంటే చాలా టేస్టీగా బాగుంటుంది సో జీడిపప్పు కర్రీ అంటే ఎవరికి నచ్చదు చెప్పండి చాలా బాగుంటుంది యాక్చువల్గా ఇది పచ్చి జీడిపప్పు కాబట్టి మన అంటే ఐ మీన్ మార్కెట్లో తెచ్చుకున్న జీడిపప్పు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగా అనేది ఉంటుంది అందుకని మనం ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసుకుంటున్నాము నార్మల్ కర్రీలో మనం ఏదైనా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్లో వండుకుంటే ఎక్కువ టైం అనేది తీసుకుంటుంది సో మీకు తగినంత కారం అనేది యాడ్ చేసుకోండి మూత పెట్టుకుని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాగా మగ్గించుకున్న తర్వాత ఒక జస్ట్ హాఫ్ గ్లాస్ లేదా వన్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ని వేసుకుని బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఓన్లీ టూ విజిల్స్ మాత్రమే వేయించుకోండి మునక్కాళ్ళు ఫ్రెష్గా ఉన్నవైతే టూ విజిల్స్ సరిపోతుంది జీడిపప్పు కూడా తొందరగా ఉడికిపోతుంది మనకి సో ఇప్పుడు మూత తీసిన తర్వాత ఇందులో మసాలా పౌడర్ జస్ట్ పావు టీ స్పూన్ వేసుకోండి ఆల్రెడీ మసాలా అనేది మనం వేసుకున్నాం కాబట్టి మొదట్లో మసాలా దినుసులు వేసుకున్నాం కదా మీకు స్పైసీగా కావాలనుకుంటే మసాలా పౌడర్ అనేది ఎక్కువగా వేసుకోవచ్చు సో వాటర్ అంతా కూడా ఈ విధంగా ఇంకిపోయే వరకు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి దగ్గర కానీ ఫైనల్లీ మనం కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకుంటే సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఇలా తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలామంది అడిగారని చెప్పి ఈరోజు నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఓకేనా ఈరోజు మా లంచ్ మెనూ వచ్చేసి మునక్కాడ జీడిపప్పు అండ్ సాంబార్ సో టుడే నుండి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ కదండి గ్రీష్మ సాయి నువ్వు టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ చాలా బాగా రాయాలని చెప్పి మా అందరి తరఫు నుండి కూడా నీకు ఆల్ ది బెస్ట్ రా సో అలానే జయ గారి హస్బెండ్ సతీష్ గారికి పిలెటెడ్ గా హ్యాపీ బర్త్డే అండి అలానే రేపు దేవాంశ్ బర్త్డే అండి దేవాంశ్ నీకు మా అందరి తరఫు నుండి కూడా అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే సేమ్ రోషిక బర్త్డే కూడా రేపేనండి సో రోషిక నీకు అడ్వాన్స్ గా హ్యాపీ బర్త్డే అండ్ నవిత అండ్ శ్రీనివాస్ గారు మీ ఇద్దరికి కూడా మా అందరి తరపు నుండి బిలెటెడ్ హ్యాపీ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీ
summer lo cool and healthy ga unde cucumber salad ela tayar cheskovalanna nenu meetho share cheskuntunnanu munduga cucumber ante kera ni chinna mokkal kinda cut cheskovali alane ullupaya tomatoes ni kuda chinna chinna mokkal kinda cut cheskuni veet anantini kuda ela manam mixing bowl lo veskovali tarvata indilo olive oil 2 tablespoons veskovali పెప్పర్ పౌడర్ అండి మిరియాలని ఒక ఐదు లెక్క ఆరు తీసుకుని దాని మెత్తటి పౌడర్ కింద చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి పెరుగు కమ్మగా ఉన్నటువంటి పెరుగుని కూడా మనం ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకోవాలి తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇందులో హాఫ్ పీస్ లెమన్ జ్యూస్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకుని ఫ్రిజ్లోని వన్ అవర్ పాటు మనం ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్న తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి అలానే ఈ సమ్మర్లో ఇలాంటి సలాడ్స్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్లీ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి హీట్ని చాలా తగ్గిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫ్రూట్ సలాడ్స్ కానీ వెజిటేబుల్ సలాడ్స్ కానీ లేదా జ్యూసెస్ కానీ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఓకే అండి టుడే బ్లాగ్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుసుకుంటే అంతవరకు వీడియోస్ చూస్తూ ఉండండి టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్